আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন একটা ছোট খাটো ব্যাড নিউজ দিয়ে ভিডিওটা শুরু করতেছি ব্যাড নিউজ মানে আপনার আপার শরীর অনেক বেশি খারাপ সারা শরীরে প্রচুর ব্যথা প্রচুর ব্যথা মানে নড়াচড়া করতেও ডিফিকাল্টি হচ্ছে বাম লাগাই দিলাম ঘুম থেকে উঠলে তারপরে কিছু পেইন কিলার্স দিব আমি এখন আবার এক্সারসাইজটা শুরু করব প্রতিদিনের যে টেন থাউজেন্ড স্টেপস আমাকে হাঁটতে হয় সকাল বেলা আমি চেষ্টা করি এটলিস্ট সিক্স থাউজেন্ড স্টেপস যদি হাঁটি বাকি ফোর থাউজেন্ড স্টেপস দিনে কোনো না কোনো ভাবে হয়ে যায় গতকালকে এই যে জিনিসগুলো অর্ডার করছিলাম এইটা আর এই বিশাল একটা জিনিস এটার ভিতরে কি আছে সেটা আজকে আনবক্স করার চেষ্টা করব বাট আই এম নট শিওর যে আসলে আনবক্স করা হবে কিনা যেহেতু ওর শরীর খারাপ আর আমাদের যে এই পরিবারটা দেখেন এই ছোট্ট তিনটা তিনজনের একটা পরিবার এই পরিবারের মেন মানুষটাই হচ্ছে ও ও অসুস্থ হইলে আমাদের সবার লাইফ শেষ আমাকে দেখা দেখে অনেকেই ওয়েট লস শুরু করেছেন ডায়েট মেনটেন করার চেষ্টা করতেছেন প্রতিদিন হাঁটাহাঁটি করার চেষ্টা করতেছেন এই কমেন্টগুলো পেলে অনেক ভালো লাগে এই তিনটা জিনিস আপনারা যদি ফোকাস করেন ইনশাল্লাহ আপনাদের ওয়েট লস হবে অ্যাকচুয়ালি চারটা জিনিস বলি এক হচ্ছে আপনার শরীরে যে পরিমাণ খাবার দরকার ফর এক্সাম্পল যদি টু থাউজেন্ড ক্যালোরিজ দরকার আপনি যদি দুইশো বা তিনশো ক্যালোরি কম খান তাহলে আপনার ওয়েট লস হবে স্টেপ নাম্বার টু হচ্ছে যদি আপনি প্রতিদিন টেন থাউজেন্ড স্টেপস কমপ্লিট করেন একটা মানুষ যখন হাঁটে সেটা ট্রেডমিল হোক আর রাস্তায় হোক কত স্টেপস হাঁটলো এটা কাউন্ট করা এই যে এরকম একটা স্মার্ট ওয়াচ না থাকলে একটু টাফ বাট আপনি যদি একটা গতিতে হাঁটেন মানে একটা পেসে হাঁটেন রাস্তায় ধরেন তাহলে আপনি অ্যাটলিস্ট একটা আইডিয়া করতে পারবেন যে আপনি কত স্টেপস হাঁটলেন ধরেন এই নর্মাল ভাবে হাঁটেন হেঁটে দেখেন আপনি এক মিনিটে কত স্টেপস হয় এক মিনিটে আপনার যে স্টেপসটা হবে সেইটা মাল্টিপ্লাই করবেন যদি আপনি দশ মিনিট হাঁটেন সেইভাবে বা বিশ মিনিট হাঁটলে সেইভাবে আমার ট্রেনার আমাকে রেকমেন্ড করেছে প্রতিবার যখন আপনি খাবেন লাঞ্চ হোক ডিনার হোক তার কিছুক্ষণ পর পনেরো মিনিট একটু হাঁটলেন রিল্যাক্স হয়ে যদি ট্রেডমিলে হাঁটতে পারেন হাঁটেন অথবা বাহিরে হাঁটলেন এই জিনিসটা সো স্টেপ টু হচ্ছে 10,000 থাউজেন্ড স্টেপস ফুল ডেতে কমপ্লিট করা স্টেপ নাম্বার থ্রি হচ্ছে তিন থেকে পাঁচ লিটার পানি খাওয়া আর পয়েন্ট নাম্বার ফোর যেটা অনেক 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট যদি আপনার সাত থেকে আট ঘন্টার ঘুম হয় বা যদি সাড়ে আট ঘন্টা কেউ ঘুমাইতে পারে তার জন্য রিকভারিটা অনেক ফাস্টার হয় মানে সারা দিন ধরেন আপনি হাঁটলেন এক্সারসাইজ করলেন যে চাপটা যায় শরীরে সেই রিকভারিটা ঘুম থেকে আসে আর তেমন কিছু না এই চারটা পয়েন্ট মেনটেন করলেই হবে যারা যারা চেষ্টা করতেছেন সবার জন্য মন থেকে অনেক অনেক দোয়া আমি আমার এই লাইফস্টাইল চেঞ্জ করাতে আমার শারীরিক যে পরিবর্তন আসছে মানসিক যে পরিবর্তন আসছে এটার সাথে কোনো দিনও কোনো কিছুতেই তুলনা হয় না এই শান্তিটা অন্য লেভেলের শান্তি এক নম্বর যে পয়েন্টটা ছিল ক্যালোরি মাপার যে আপনার শরীরে কত ক্যালোরি লাগবে সেটার জন্য টি ডি ই ই ক্যালকুলেটার এটা যদি আপনি সার্চ করেন আপনার হাইট আপনার এজ আপনার ওয়েট অনুযায়ী আপনার কি পরিমাণ খাবার খেতে হবে সেই খাবারটা ক্যালকুলেট করে বের করে দেয় তারপরে আপনি আপনার রুটিনটা ওইভাবে সেট করবেন আই উইস ইউ অল দ্য বেস্ট ইনশাল্লাহ সুস্থ জীবন যাপন আমরা সবাই করব এক ঘন্টা হাঁটলাম ফিফটি এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি স্টেপস ধরেন তো এক ঘন্টায় সিক্স থাউজেন্ড স্টেপস করা অনেকটা আলহামদুলিল্লাহ আমার এক্সারসাইজ শেষ আর আমার পাশে আমার ছেলে কি খবর সাইফান ভালো সাইফানের আম্মু উঠছে নাস্তা পানি করলো ওরা আমার স্টেপস এক্সারসাইজ করতে করতে আর নয়শোর মতন হয়েছে ধরেন আর তিন হাজার সারা দিনে কোনো না কোনো ভাবে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আজকে আমার লাঞ্চ হচ্ছে ডাল সবজি ভাত এবং বিফ বডিটা দেখি সাইফান যে স্লিম হচ্ছে মার্শাল্লাহ না ওজন কমছে ফুললে কি ভালো না খারাপ ভালো খারাপ খারাপ ভালো কিছু হচ্ছে আমার হাতে খাওয়াই দিচ্ছি মানো ভাল লাগে কেন চাবাই চাবাই খাও কিন্তু অনেক চাবাও হ্যাঁ আজকে একটু বেশি ঘুমাইছি শরীরটা একটু খারাপ ছিল এখন ভাল লাগতেছে উঠে ওদেরকে খাবার টাবার দিলাম রোদ ছিল সকাল থেকে এখন দেখি বৃষ্টি হচ্ছে 
ঘরগুলো ঝাড়ু দিলাম ভালোবাসেন এখনো মাঝি নাই মাজা শেষ হয়নি কালকের কিছু আছে আজকের কিছু আছে আর রান্না বান্না ছিল যা কালকের ও দিয়ে আজকে হয়ে গেছে আমি এখনো ভাত খাই নাই আজকে ওর রান্নাটা করি নাই আজকে কালকে বলছে ওই খাবার আছে ওইটা দিয়ে খাও একটু হিসাব করে দিলাম একটু তেল বেশি রান্না এখন কিছু করার নাই আমি আজকে রেস্ট নিলাম একটু আরাম আরাম দরকার আছে কালকে অতিরিক্ত একটু খাটনি হয়েছে আজকে যদি আরাম না করি তাহলে আবার কালকে আবার সাইফানের স্টাডি ট্যুরে যাব আরেক জায়গায় হাঁটাহাটি আছে এই পুঁইশাকটা খেতে চাইছি ডালটা খালি বড় হয়ে হয়ে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে আমাদেরকে আমাদের কেয়ারটেকার ভাই বলছে পুঁইশাক কিনছেন কেন এই ছাদে গাছ আছে ওখান থেকে খাবেন ভাল লাগে দেখতে দেখেন খুবই ভাল লাগে দেখতে আমার ঘরে এই যে আঙ্গুর গাছ আসছে এদিকে পুঁই শাক গাছ আসছে গাছের ছোঁয়া ভালোই লাগে লাগা রাখলাম গ্রিলে ঠান্ডা বাতাস এই জন্য বসে শুয়ে গেছি আমার বাড়িঘর সব আয়নার মতন চকচক করতেছে মিঠু মিঠু বলতেছে মিঠু হলো ময়নার যত ডাক আছে সে সবগুলো শিখে গেছে এবং আমার গলা অনুকরণ করা শিখে গেছে সে প্রথমে ময়নার গলাই অনুকরণ করছে সেটা তো আমি বুঝিনি কারণ ময়না যা ডাকে ও তাই ডাকতেছে এই মিঠুটা অনেক কথা বলবে যদি ঠিক মতন ওকে শেখানো যায় আল্লাহ ঝড় বৃষ্টি এসে গেছে মিঠু মিঠু এখন আমার ময়না কথা বলা কমাই দিছে মিঠু ওর ডাক অনুকরণ করে তো ময়না এখন খেপে আর হলো বেশি বেশি ডাকে না মানে ওই যে হিংসা পাখিদের মধ্যে হিংসা আছে তাই দেখলাম আপনার কি অবস্থা আজকে ছেলেকে এইচ ডাব্লু খাতা বলছি শেষ করতে কিন্তু সে তার মতন সে তার মতন চলে আম্মুর কথা তো দেখি শুনতেছে না কি কালকে কিছু থালা বাসন মাছছি আর এই যে সব অবস্থা এখন মাছব আমি কাজ ফেলাই রাখি না কিন্তু আর পারি নাই সব একটু মাঝামাঝি করে গোসল করব নামাজ করব খাবো এই যে সবজিগুলো ফ্রিজে রাখবো সব বের করছি রান্না করছি এলোম এলো দেখে মিঠু ময়নাকে পাটাইটা দিয়ে আসি বরবটি পছন্দ করে ফ্রিজে রাখি নাই নষ্ট হয়ে যাবে যে সবজির দাম বাইরে একটা কিছু রাখাই উচিত না কিনতে গেলে বোঝা যায় একটা জিনিস দেখাবো আপনাদেরকে সেটা কালকে ভুলে গেছিলাম এই পৃষ্ঠাটা দেখতেছেন না এই পৃষ্ঠাতে ছেলেকে কি লেখাইছি যেদিন আমার বাসায় মেহমান আসার কথা ছিল তার আগের দিন রাতে মানে ছেলেকে ওই যে স্কুলে বানান শিখাচ্ছে না এখন তাকে তো বানান লিখানো যায় না বলতেছি কি মেহমানদের জন্য কি কি রান্না করবো আসো আমরা দুইজন মিলে বুদ্ধি করে লিখি তাহলে দেখেন পোলাও ভয় করে পোলা কেলা রসু পোলাও টিকিয়া টয়সিকারে টি কয়সিকারে কি উনত্রিশ দিয়ে হয় কারা টিকিয়া তারপরে বেগুন আমি বুঝব না দেখে বয়কার দিয়ে আবার কাশতে তারপরে বয়কের বে গয়সু করে গু দন্তের না আবার বেগুন ভাজি ভাজা ভাজা এই যে বয়কের ভা মুরগি জায়গায় যা ভাজা তারপরে দেশি মুরগি ভোনা লিখতে বলছি পারে নাই মানে বানান করে করে বলতেছি এবার ছয় সাত আর লিখতে পরে বলতেছি কি আচ্ছা অনেক রাত হয়ে গেছে তো এখন আমরা ঘুমাইতে যাই ওই যে যখন টেবিলের অ্যাক্সিনগুলো পারলাম তখন এগুলা কাজ করছি তাই বাচ্চা লিখতে লিখা শেখাচ্ছে এইভাবে করে মানে বেশি বেশি করে যত চর্চা করাবো তত হয়তো বা বাংলা বানানটাও বুঝতে পারবে এখনও না ওইভাবে করে ধরতে পাচ্ছে না বাচ্চার জন্য একটু কঠিন ফেলে দিতে যাই বলতেছি না একটু ভিডিও করে রাখি যখন আমার বাচ্চা সাইফান বড় হবে তখন এগুলো দেখবে আর বলবে যে কি আম্মুর সাথে কিভাবে কিভাবে পড়াশোনা শিখছি একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে কালকে আমি ওই যে আপুটা আসছিল না আমাদের বাসায় সেই আপুটার আমার মতন বোন দেখতে সে মারা গেছে তার গল্পগুলো শুনছি ভিতরে মানে অনেক কিছু প্রশ্ন আসছে সায়েন্স বলে পাঁচটা মানুষের সাথে পাঁচটা মানুষের চেহারার মিল থাকে ওই ওই আপুটার দুইটা বাচ্চা ছিল পানিতে ডুবে মারা গেছে আমার মাঝে তার বোনের মিল পাচ্ছে মানে জিনিসগুলো না অদ্ভুত লাগে তখন তখন নিজেকে মনে হয় কি আমার মতন একটা লোক দুনিয়া থেকে মারা গেছে তাহলে চারটার মধ্যে আমি একজন আমারও কি যা হয় দুনিয়াতে এইভাবে করে মানে কখন মারা যাব ওইভাবে চিন্তা করতেছি আবার আরও চারজনের সাথে আমার এমন খোঁজ পাবো নাকি তারা বেঁচে আছে নাকি মানে আমি না কেমন জানি ওই কল্পনার ভিতরে চলে গেছি তখন নিজেকে এত প্রশ্ন করছি এই জন্য আজকে মানে কেমন জানি সব কিছু আমার কাছে না মানে তারপরে ওই আপুটার স্বামী কেমন ছিল তারপরে তার জীবনটা কি আমার মতন ছিল নাকি তা মানে আমার অনেক ভিতরে প্রশ্ন হচ্ছে কেন আজগুবি এই টাইপের প্রশ্ন হচ্ছে সেটাও জানি না আমি কোনো দিন এইভাবে কল্পনাও করি নাই কেন জানি কেন হচ্ছে জানি না এটি
এই তো এইগুলো কল্পনার জগতের মধ্যে ঢুকে গেছি হয়তো বা আমার সাথে চেহারার মিল কিন্তু আমার সাথে আচরণেরও মিল তাই বলতেছে হাসি মিলে কথা বলার স্টাইল মিলে এগুলো বলতেছে তখন আমার নিজের মনে হয় আমার সাথে যদি আমার নিজের চেহারার মতন কাউকে আমি নিজে কাছ থেকে দেখতাম তাহলে কেমন লাগতো এটাও মনে হচ্ছে আপনাদের সাথে কথাগুলো বলতেছি কেন বলতেছি এটাও জানি না বলে আমার মনের ভিতরে যা হচ্ছে তাই বলতেছি একদম মনে হচ্ছে আমি একটা ভাবুক দুনিয়ার ভিতরে কেমন জানি ওই জন্য এগুলো আর মনে করতে চাচ্ছি না মনে করলে কষ্ট বেশি লাগে বৃষ্টি দেখি এমন আপনাদের সাথে কখনো হয়েছে নাকি যে আপনাদের মতো সেম দেখতে যেমন আমার আম্মুর সাথে সেম দেখতে হচ্ছে আমার আব্বুর মামাতো ভাইয়ের বউ মানে আমার আম্মুর থেকে তো অনেক ছোট কিন্তু আম্মুর চেহারার সাথে ওর চেহারাটা একটু মেলে আমি একদিন একটা ভিডিও দেখাইছিলাম কিন্তু এইভাবে কখনো চিন্তা করিনি একটু মেলে পুরোটা পুরোপুরি মেলে না ও একটু ল শর্ট আম্মু একটু লম্বা বেশি তা তো এই রকমই তাহলে মনে হয় আপুর সাথে আপুর বোনের সাথে আমার এই রকমই মিল ছিল মানে এগুলো চিন্তা করতেছি ছবি থাকলে ছবি দেখতে চাইতাম আসলে মনে ছিল না আমি এসে দেখতেছি সে অর্ধেক কালার করছে শুধু ডাইনোসরটা করলে হবে বাকিগুলো করবে কি আমার মন খারাপ হয়ে যাওয়া তাই তো বাইরে গেছে কোনো প্রবলেম নেই এটা কোনো ব্যাপারই নেই কিন্তু খুব সুন্দর কালার হয়েছে একটু আগে দেখলেন সে ঘুমাইতে গেছে কিন্তু সে তার ঘুম আসতেছে না কেন আসতেছিল না তার খিদা লাগছে তাহলে তাকে বললাম ভাত খাওয়াই দিই ভাত খাবে না বললাম পোলাও খাওয়াই দিই রোজ খাচ্ছে রোজ খাওয়াই দিই খাবে না তার তার লাগছে কি চকলেটের খিদা ওই যে আপু কালকে চকলেট দিছে চাইছি আপনাদেরকে কি কি দিছে দেখাবো তার আগে আমার ছেলে যেগুলো চকলেট দিছে খেয়ে ফেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন সে আমাকেও একটা আনে দিয়ে বলতেছে কি সে আমাকে এনে বলতেছে কি একটা তুমি খাও একটা আমি খাই এই হলো আমাদের অবস্থা চকলেট প্রেমীর কাছে চকলেট পাইলে রাখাটা এত কষ্ট কালকে সে মানে আমার ভয়ে ধরেন চকলেট ধরতে পারছে না তাকে আপু সব হাতে দিছে আর বলছে কি খেয়ে ফেলো খেয়ে ফেলো আর সে সামনে থাকতে কয়টা খেয়েছ তিন চারটা তিন চারটা তার সামনে খাওয়া শেষ আচ্ছা সকাল থেকে কয়টা খেয়েছো তিনটা এখন আবার তাহলে এটা না 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 এটা দিটা খেয়েছি এইটা মাত্র তিনটা তাহলে এটা খেয়ে দাঁত মেচে শুইতে যাও নাহলে কিন্তু আমি আমি কিন্তু আর এইসব মানব না কেমন মজা সেই খাও এটা বাংলাদেশে একটা চকলেট থাকতো এটা খাইছি বাংলাদেশে একটা আছে ভিতরে আবার চকলেট থাকে মজার এটা কোন দেশের চকলেট খাচ্ছ কানাডা কানাডা নিয়ে যাবে আম্মুকে নায়করা প্রবাদ দেখাবা আমার অনেক ইচ্ছা নায়করা প্রবাদ দেখার দেখাবা আমি জীবনে পাকা পেঁপে খাইনি সে এখন পাখি পাকা পেঁপে খায় সাইফান পাকা পেঁপে খাবে এখন সে আমাকে বারে বারে বলতেছে উঠো উঠো আমাকে পাকা পেঁপে দাও পাখি পাকা পেঁপে খায় বলো কতবার বলতে পারবে দেখি পাখি 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 পাকা পেঁপে খায় পাখি পাকা পেঁপে খায় পাখি পাকা পেঁপে খায় পাখি পেঁপে বানাম কি করছে পয় হিসিকারে পি পয় হিসিকারে পি বলে পেঁপে পয় চন্দ্রবিন্দু একারে পে পয়কার পে 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 কি উত্থা থেকে লাঠি নেব আমি পেঁপে কে পিপি বলে মানে কি আমি সত্যি কিন্তু অনেক খেপছি এবার পে পয় চন্দ্রবিন্দু একারে পে পয়কার পে 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 পিপি আমি সব তুই একদম ভাগে বকা দিতে রেডি হয়েছি দেখে দুই রকম ফল দেই একটা হলো কলা দেই কলাগুলো খুবই স্বাদের দেশি কলা আনছে এত মজা শোনো এটা কি খাচ্ছে জানো ছেলে পেঁপে বানাম কি জানো পিপি পয় হিসি কারে পি পয় কারে পি পেঁপে 
সব থেকে ভালো খবর কি এই এই কাপড়ের টুকরা যেটা বাচ্চে সেটা ওই সোফার হয়েছে ওটা হলো কর্নারটা সেলাই করে আনেনি এই জন্য ভাইয়াটা নিয়ে গেল মানে তখন আরো সুন্দর লাগতেছে মনে হচ্ছে কি যে বিশাল একটা সোফা সোফা মানে তখন সহ মনে হচ্ছে যে পুরো একটা ইউ শেপের সোফা প্লাস মনে হচ্ছে যে মানে এই কভার রাজকীয় লাগতেছে সুন্দর লাগতেছে আর এই টুলগুলো এখন ভালো লাগতেছে না ওই যে নাম ছিল এগুলো ঢিলা ছিল এত খুব ঢিলা ছিল আর নিচে ওই যে এভাবে করে ইলাস্টিক দিয়ে দিছে আজকে সকালে আমার স্টেপসের আপডেট আপনাদেরকে দেখাইছিলাম সেটা ছিল অ্যারাউন্ড কত সাত হাজার সামথিং না আর এখন বাজে রাত নয়টা ষোলো বা নয়টা সতেরো আমার এখন টোটাল স্টেপসটা একবার দেখে নেই স্টেপসটা হচ্ছে সেভেন এইট এইট ফোর মানে এখনও আট হাজার স্টেপসই আমার হয় নেই কারণটা হচ্ছে আজকে আমি একটু রেস্ট নিছি মানে শরীরটা আজকে একটু খারাপই ছিল নামাজ থেকে এসেও রেস্ট নামাজে যাওয়ার আগেও একটু রেস্ট নিছি এখন আমার বারোশো স্টেপস কমপ্লিট করতে হইলে সরি বারোশো না বাইশশো স্টেপস মানে টেন থাউজেন্ড কমপ্লিট করতে হইলে আমার এখন যেটা করতে হবে সেটা আমার ইদার ঘরে হাঁটতে হবে যেমন ধরো ক্যামেরাটা ধরো মানে আমি যদি চাইলে এই যে এই লম্বা লম্বি এরকম এভাবে যদি এভাবে যদি বিশ মিনিট হাঁটি হাঁটতে পারি এই যে এইভাবে জাস্ট যার বাসায় যেরকম রাস্তা আছে এই যে এভাবে হেঁটে বিশ মিনিট লাগবে বা পনেরো সতেরো মিনিট লাগবে এই দেখেন আমার কিন্তু স্টেপস হয়ে যাচ্ছে আগাচ্ছে কিন্তু এটা তো কাজে কম দেয় না কি চলাফেরা করে ধরেন সে বাজারে যাচ্ছে হেঁটে হেঁটে সে সন্তানকে স্কুলে যাচ্ছে হেঁটে সে ধরেন বহু রকম কাজ যত কাজ যদি হেঁটে হেঁটে করা যায় টেন থাউজেন্ড স্টেপস হওয়া তারপরেও টাফ বাট অসম্ভব না ধরেন একটা মানুষ বারে বারে রান্নাঘরে যাচ্ছে বারে বারে এখানে যাচ্ছে ওখানে যাচ্ছে তখন কিন্তু অনেক মুভমেন্ট হয় কিন্তু আমার মতন বান্দার মুভমেন্ট অনেক কম আমার কাজের ধরন আমার লাইফস্টাইলের ধরনটা হচ্ছে স্ট্যাগনেন্ট মানে এক জায়গায় লক হওয়া আমার মতন মানুষের জন্য টেন থাউজেন্ড স্টেপস কমপ্লিট করা টাফ যে কারণে আমি যেইভাবেই হোক ট্রেডমিল হোক এই যে এইভাবে হেঁটে হোক সাধারণত সন্ধ্যার পর থেকে আমরা না ভিডিও অত করি না বাট মানে বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তখন সাইফানকে পড়ানো থেকে শুরু করে আমরা নিজেরা একটু তখন কুল ডাউন একটা সময় চলে তখন ওই টাইমটাই তো এই কারণে না সন্ধ্যার পর থেকে কি হয় দেখ দেখাই না রাতে অনেক সময় টেন থাউজেন্ড স্টেপস কমপ্লিট করতে আমি হাঁটাহাটি করি এই এইখান থেকে এইখানে ওই ঘরে এই ঘরের মাথায় আবার এই ঘরে অন্ধকারে মানে দেখা যাচ্ছে এগারোটার পর তখন আর ট্রেডমিলে ওই এক হাজার স্টেপসের জন্য ট্রেডমিলটা আর খুলি না তো এইটা আপনাদেরকে কখনো দেখায় নাই আজকে একটু শেয়ার করলাম সাথে আমার ছেলেও আবার আমার পিস পিস হাটে তাই না সে হাঁটতে হাঁটতে হাড্ডি বের হয়ে গেছে পিঠের হাড্ডি যদি দেখাই দাঁড়া পিঠের হাড্ডিটা দেখাইতেই হবে পিঠের হাড্ডি এখন দেখানো যাবে না পিঠের হাড্ডি তার গোড়া যাচ্ছে আর এতক্ষণ আমার ছেলেকে গান শুনে শুনে পড়াইলাম খুকু বাদাম আমি আজকে সারাদিন ঘুমাই ঘুমাই পার করছি এক্সারসাইজ তো দূরের কথা আমার বাড়ির যেগুলো বাড়তি কাপড় সেগুলাই ভাস করি নাই এনে রাখছি এখানে তাও ওখানে ঘুমাই গেছি আবার এই যে সাইফানকে একটু নিয়ে বসছি এখন এই যে ছেলে পাপার হাটা দেখে দৌড়াদৌড়ি শুরু করছে 
লাঠি একটা নেও না এর কি দরকার আছে এখন হাঁটার আমি ওকে পড়াবো তারপরে স্টাডি ট্যুর আছে কালকে সেই ট্যুরের জন্য কি জামা কাপড় পরবো আপনি যে সেটা এখনো ঠিক করি নাই তারপরে আরেকটা গিফট হচ্ছে সিএন টাওয়ার নাকি ওই যে অনেক কিছু আছে এখানে একটু দেখাই দিই না মনে হচ্ছে এটা চির চেনা পরিচিত ভাষা আপু হলো মিষ্টি কুমড়া আর কি কি বিচি আনতে ভুলে গেছে আমার সাথে গল্প করলো বললো তোমার বারান্দায় লাগাবা তোমার জন্য আনছি তারপরে তুমি ঈশ্বর দিয়ে গেলে শিল্পী খেলা আমাকে কয়েকটা দিও তারপরে তোমার মাকে কয়েকটা দিও আর তুমি অবশ্যই তোমার বারান্দায় লাগবা এতটুকু গাছ হবে ওর মধ্যেই ফল হবে এই জন্য মানে আমি গাছ লাগাই বিচিগুলো দেখেন কি বড় বড় বরবটি আর কি যেন এই একটা জিনিস আসছে এটা আমি কোনোদিন দেখিও নাই খাওয়া তো দূরের কথা নেসলের কফি ক্রিস্প এটা মনে কফি ফ্লেভারের কিছু নাকি তারপরে হচ্ছে আপনার আপার স্পেশাল একটা লরিয়াল প্যারিসের ইনফ্যালিবল প্রোগ্লো ফেস পাউডার নাকি দেখো তো यस এটা মানে ফেস পাউডার ও ভালো হলো এই যে এনে আরেকটা চকলেট যেটা অলরেডি সাইফান খাওয়া শুরু করছে ক্রিমি ক্যারামেল এটা মজা অনেক আমি খাইছি দুঃখ খাইছো মজা সাইফান খাওয়াইলো আমি দুঃখিত কোনো কিছু খাইতে পারতেছি না আমাদের আমার ব্যাগে আমার চাবি রিং নাই সে নিয়ে নিচ্ছে Thank you so much, <laughs> Nazneen Apu and, and Bhaiya and 
everyone else Canada জিনিস আমাদের ভাষায় অত তো আমরা ক্যানেডা যাই না এটা একটা অন্য রকম ভালোবাসা ভালো লাগা ভালোবাসা थैंक यू सो मच अगेन একটা জিনিস আমি হলো রংপুরের গড়গড়ি পিঠা ওরা মেরা পিঠা বলে ওই আপুটা কালকে অনেকগুলো ছবি দেখাচ্ছিল আমাকে তা আমি বলি আপু এই এই গড়গড়ি পিঠা কে বানায় বলল আমি বানাইছে কে বলল আমার না জীবনটা মারা গেছে সে খুব পছন্দ করে আর না আমি এটা পছন্দ করি কোলা উনি কিন্তু এটা পছন্দ করে না একটা মিলে গেল গরম চা চলে আসলো স্পেশাল ইয়েস কামরাঙ্গা ডাল বানাইছি না তখন থেকে মনে হচ্ছে কয়েকটা গরম চা হলে গরম চা ডাল খাইতাম ভাই মনে হয় বাসায় গেছিল কেউ ভাই নিয়ে আসতে মানে আমাদের ক্যাটেকার ভাই পাঠাই দিছে এটা দিয়ে ডাল মাছ ছোট মাছ যা মজা হয় আপনার রান্না করে খাবেন ছোট মাছ আলাদা খাবো হ্যাঁ খাবো কাঁচা খাও এটা তো ভিটামিন সি দিয়ে খাবে খাও কাঁচা খাওয়া যায় টক টক খুব মজা এটা তো ভিটামিন সি হাটে হাটে শেষ করলাম এখন একটু চেক করি কত স্টেপস হইছে আমি নিজে দেখি নাই 10183 বাজে 10টা 43 কিন্তু আমাকে আমার ট্রেডমিল বের করতেই হইছে মানে 9000 থেকে 10000 আর ঘরের মধ্যে হচ্ছিল না পরে প্রায় 12 মিনিট হাঁটলাম হেটে কমপ্লিট করলাম এই হলো আমার প্রতিদিনের একটা যুদ্ধের অংশ এই 10000 স্টেপস কমপ্লিট করা ইজি না এই পৃথিবীতে সব কিছু কিনতে পারবেন টাকা থাকলে কিন্তু গুড হেলথ কিনতে পারবেন না গুড হেলথের জন্য পরিশ্রম আপনাকে করতে হবেই অপারেশন সার্জারি করে ভুরি কমাইতে পারবেন বাট সুস্থ থাকার জন্য কষ্ট করতেই হবে উপায় নেই ডোর অফ ফেম আর ডোর অফ শেম আজকে দেখি ফেমে কে আছে সোমাইয়া চৌধুরী থ্রি জিরো ওয়ান সেভেন মার্শাল্লা আপু আপনাদের মন অনেক বড় যত দেখি অত প্রেমে পড়ে যাচ্ছি আপনাদের মেন্টাল পিস খুঁজে পায় আপনাদের ভিডিও দেখে আপু আপনি অনেক সহজ সরল আপনাকে ঢুঙ্গি বলা যায় না ঠিক বলেছেন ঢঙ্গি কাকে বলে ওই আপু জানেও না এত দেশ ঘুরে আসছেন তাও আপনার কোনো অহংকার নেই আর সাথে সবসময় ফুল ফ্যামিলির জন্য এত গিফট নিয়ে আসছেন দেখলেই অবাক লাগে ভাইয়া সত্যি বলছি আপনি অনেক লাকি আপুও অনেক লাকি পারফেক্ট পার্টনার পেয়েছেন আপনারা দুইজনই অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা রইল আপনাদের জন্য আল্লাহ আপনাদের অলওয়েজ সুখে রাখুক সুস্থ রাখুক সবসময় এমন হাসি খুশি রাখুক ইনশাল্লাহ একদিন না একদিন আপনাদের সাথে দেখা হবে সবসময় আমাদের জন্য সুন্দর ভিডিও বানাবেন ইনশাল্লাহ আপু সুন্দর ভিডিও বানাবো এই কমেন্টটা নেওয়ার পিছনে আমার একটা কারণ আছে আপু লিখছে ভাইয়া সত্যি বলছি আপনি অনেক লাকি আমি অনেক লাকি এই কথাটা সবাই বলে না সবাই বলে যে মানুষকে হ্যাঁ কিন্তু ভাগ্যবান আমিও অনেক বেশি মানে আমি অনেক বেশি ভাগ্যবান হচ্ছে এতে কারণ আমি এত ভালো একটা বউ পাইছি ওর সামনে প্রশংসা করা না ওর সামনে প্রশংসা করতেছি কিন্তু এটা সত্যি কথা মানে ও যেইভাবে আমাদের সবাইকে টেক কেয়ার করে ব্যাটার বউ হিসাবে মানে শ্বশুর শাশুড়ির যত্ন যেইভাবে নেয় বা যেইভাবে সবার জন্য চিন্তা করে এইটা এই যুগে খুব রেয়ার আজকের ভিডিওতে ও দেখছেন সকাল থেকে ও যে কি পরিমাণ অসুস্থ ছিল তারপরে ও যে আমাদের জন্য উঠে এত কিছু করছে এটার জন্য ওকে সেলুট আর আবারও বলতেছি আমি অনেক লাখি ওকে পে সব সময় এ কথাটা বলার সুযোগ হয় না আজকে ক্যামেরাতে বললাম আর ওর সামনে বললাম খুব হাসতেছে জীবনে কাঠাল দেখে নি মনে হয় দেখতে ইচ্ছা করে না যেটা করে ওটাই দেখান লাগে ফালতু পরিবার ফালতু পরিবার আমাদেরকে বলছেন আমি জানি না আপনাদের পরিবার কতটা ভালো আপনি যদি একটা ভালো পরিবারের মানুষ হইতেন জানি না আপনার শিক্ষাটা কেমন যে আপনি আরেকটা পরিবারকে ফালতু বলতেছেন যাই হোক শিক্ষায় না যে আপনার পরিবার অনেক ভালো আপনি অনেক ভালো আপনাদের জন্য দোয়ার রইল জীবনে কাঁঠাল দেখেনি মনে হয় এই বিষয়ে আমি বেশি না অল্প করে কথাটা বলবো যে কাঁঠালের গাছ থেকে কাঁঠালটা আসছে আমাদের কাছে এটা নর্মাল লাগবে ওর জন্য এই কাঁঠালের গাছটা অনেক স্পেশাল সে ছোট থেকে এই কাঁঠালের গাছটাকে দেখছে কাঁঠাল গুলা খাইছে বারবার হ্যাঁ ওর আব্বুর হাতে লাগানো গাছ যেই কাঁঠালটা এখন এই যে বিয়ে হয়েছে ওর ধরে দশ বছর হবে দশ বছরে কিন্তু এই কাঁঠালের গাছের কিন্তু দূরে মানে একদম যখন চাইলো তখন ওই কাঁঠালটা খাইলো এমন কিন্তু সবসময় হয় না আরেকটা জিনিস যারা আমাদের ভিডিও রেগুলার দেখে থাকে কাঁঠাল ঢাকা শহরে যতই ও খায় না কেন ওর ওই মনে শান্তিটা আসে না তৃপ্তি আসে না ওর গাছের কাঁঠালের স্বাদ অন্যরকম এই কাঁঠালটা যেটা পচে যাওয়ার কথা সেই কাঁঠালটা পচে গেছে ও ইনফ্যাক্ট উপর থেকে সেটা যে ভিতরে এরকম ফ্রেশ থাকবে এটা আমাদের কল্পনার বাহিরে ছিল আর ওর এইভাবে রিয়াক্ট করাটা খুবই স্বাভাবিক 
আমিও যখন এডিট করছিলাম ভিডিওটা কারণ যখন ও রিয়েক্ট করছে আমি কিন্তু রান্নাঘরে ছিলাম না এডিটিংয়ের সময় আমার কাছে অনেক মানে আমি অবাক হয়েছি যে ওর এফেকশন ওর টানটা ওর কানেকশনটা এইটা না আসলে একটা ফল না এটা এখানে অনেক ইমোশন অনেক কিছু এখানে জড়াই আছে আর এই কাঁঠালের গাছ এই কাঁঠাল নিয়ে যদি আমাদের চ্যানেলে কেউ ঢুকে কাঁঠাল সার্চ করে অনেক ভিডিও আছে কাঁঠাল প্রতিযোগিতা উপতপুর কাঁঠাল খাওয়া সো এই কাঁঠালের জাস্ট একটা নর্মাল ফল না এখানে অনেক মেমোরিজ অনেক ইমোশন অনেক কিছু জড়াই আছে এই জন্য ও এইভাবে রিয়াক্ট করছে একটু মানে চিন্তা করেন একটা মানুষ কেন এরকম করে আট দিন পরে কাঁঠালটা পাইছি পানি পড়তেছে পচে গেছে সেটা রিজিকে থাকারই কথা না হ্যাঁ সেটা পাইছো আল্লাহ আল্লাহ তা মানে এমন একটা জিনিস আল্লাহ দেখাই দিল যে যেটা তোমার নামে লিখিত হয়েছে সেটা আমি ফ্রেশ রাখছি পচার ভিতরে ভালো হইতে পারে এটা একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটছে এটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা একটা অলৌকিক ঘটনাই ঘটছে সত্য কথা ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় চেষ্টা করেন রাস্তায় হাঁটেন ছিঁড়িতে হাঁটেন ছাদে হাঁটেন বাসার পাশে যদি কোনো ছাটার জায়গা থাকে হাঁটেন বাট শুরু করেন তারা নতুন নতুন শুরু করবে ডোন্ট স্টার্ট উইথ টেন থাউজেন্ড স্টেপ শুরু করেন অল্প দিয়ে পাঁচ মিনিট হাঁটেন ডেইলি তারপর দশ তারপর পনেরো বা প্রতিদিন তিরিশ সেকেন্ড করে বাড়ান এক মিনিট করে বাড়ান এইভাবে সবাই ভালো থাকবেন জীবনে সুস্থ থাকবেন সবাই ভালো সবাই ভালো থাকবেন জীবনে সুস্থ থাকবেন কথাটা খারাপ বলে না জীবনে সুস্থ থাকতে হবে সবাই